വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി പി ജെ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി സ്റ്റഡി സെന്റർ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞത്തിൽ പി സി ജോർജ് പങ്കെടുത്തു കേരള കോൺഗ്രസിൽ മാണി ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഭിന്നത ശക്തിപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് പി സി ജോർജിന്റെ പുതിയ നീക്കം എന്നാൽ താൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല പി സി ജോർജ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു അഴിമതിക്കും കോഴയ്ക്കും എതിരായ സമരമായതുകൊണ്ടാണ് പങ്കെടുത്തതെന്നായിരുന്നു പി സി ജോർജിന്റെ പ്രതികരണം കോഴയ്ക്കെതിരെ ജോസഫ് സമരം നടത്തുമ്പോൾ കെ എം മാണി എങ്ങനെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞുകൊണ്ടായി വർത്തമാനം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയെ പങ്കുചേരും കോഴയ്ക്കെതിരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന സഫലമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നു സജിത്ത് കേരള കോൺഗ്രസിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങളുടെ കഥകൾ പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ഇപ്പോഴും പി സി ജോർജിന്റെ പ്രതികരണം കെ എം മാണിക്കെതിരെ മുനവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഇരു നേതാക്കളും നൽകുന്നത് അപർണ ഒരു വലിയ ഭിന്നിപ്പിന്റെ സാഹചര്യം കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ പി ജെ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗാന്ധി സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ പ്രാർത്ഥന യജ്ഞം നടക്കുന്നത് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപന വേദി കൂടിയായി മാറുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് പൊതുവിലുണ്ടായത് കാരണം ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ പി ജെ ജോസഫിനൊപ്പമുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് പൂർണ്ണമായും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് പക്ഷേ മാണിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എം എൽ എ മാരുടെ പങ്കാളിത്തവും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു റോഷി അഗസ്റ്റും കെ എം മാണിയും ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റെല്ലാ എം എൽ എ മാര് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഒപ്പം ബി ജെ ജോസഫിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മോൻ ജോസഫ് അടക്കമുള്ളവർ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു വരികയാണ് പി ജെ ജോസഫിന്റെ പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയുടെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം പി ജെ ജോസഫ് ക്ഷമിക്കണം പി സി ജോർജിന്റെ പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം പി സി ജോർജ് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പ്രതികരണം തന്നെ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല ഈ പരിപാടിയിൽ താൻ പങ്കെടുത്തത് അതേസമയം അഴിമതിക്കും കോഴയ്ക്കും എതിരെയുള്ള സമരത്തെ മായതിനാലാണ് പങ്കെടുത്തത് എന്നതായിരുന്നു പി സി ജോർജ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പ്രതികരണം കെ എം മാണിയുടെ അസാന്നിധ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രതികരണം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പി സി ജോർജ് സന്നദ്ധതയെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ പി സി ജോർജ് പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതും പി ജെ ജോസഫ് ഈ തരത്തിൽ ഈ പരിപാടിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ മാനമില്ല എന്നതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇതിന് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളൊന്നുമില്ല നേരത്തെയും ഗാന്ധി സ്റ്റഡീസ് സെന്റർ ഇത്തരം പരിപാടികൾ പങ്കെടുത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പി ജെ ജോസഫ് ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്തായാലും കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇതിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തപ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഒരു നീക്കമുണ്ടായതെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം അതിൽ പങ്കെടുത്തതാവട്ടെ പി ജെ ജോസഫിനുള്ള ഒപ്പമുള്ള നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ടി ജി സജിതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ബി ഡി ജെ എസ് നേതാവ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മാധ്യമങ്ങൾ കാണുന്നു തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് അല്ല ഒരു മാന്യമായിട്ടുള്ള ഏത് മാന്യമായിട്ടുള്ള ഏത് സെറ്റിൽമെന്റ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാവും കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മത്സരിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മത്സരിക്കണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കൂടി പിന്നെ ആലോചിക്കണമല്ലോ ഞാനിവിടെ ആലോചിക്കട്ടെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് അവസാനത്തെ കമ്മിറ്റി അല്ലല്ലോ അത് കാര്യം ഇതിപ്പോ ആദ്യം സീറ്റ് പോലും വന്നിട്ടില്ല സീറ്റ് വന്ന ശേഷം ഇടയ്ക്കാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായ ശേഷം ഞാൻ രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റി കൂടി അതിനെന്താണ് ഒരു ഒരു എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം എന്നുള്ളത് അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് മത്സരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ മത്സരിക്കാതിരിക്കണമെന്നുമില്ല മത്സരിക്കണമെന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയി കുളത്തിൽ ചാടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ പിറ്റേ സ്മൃതി ചാടണമെന്നുണ്ടോ അത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേൾക്കും അതിപ്പം ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഡിജേസ് പറയാത്തൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് എവിടാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറയും ബി ഡി ജേസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാന
ഇപ്പം എൻ ഡി എ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ച കഴിയാൻ ആ ചർച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി കൂടും അതിനുശേഷം ആരൊക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കും അത് പിന്നെ കേരള കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ആ കേരള അങ്ങനെ ഒരു തർക്കം ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതൊക്കെ മാധ്യമ സൃഷ്ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ അവിടെ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റുമായിട്ടുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടോ ബി ഡി ജെ എസിന് ഇതുവരെ യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് അത് ഒരു തകർച്ചയില്ല അടുത്ത ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബി ഡി എസ് ചെയർമാൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനമായിരുന്നു എൻ ഡി എമായ ഏതെങ്കിലും വിധിയുള്ള സീറ്റ് തർക്കം ബി ഡി ജി എസിന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി താൻ മത്സരിക്കാനും മത്സരിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഒരാഴ്ചക്കകം എൻ ഡി എമായുള്ള കൂടി ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബി ഡി ജി എസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവിടുമെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിൽ പിളർപ്പുണ്ടാകില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് രണ്ടാമതൊരു സീറ്റിന് അർഹതയുണ്ട് പി ജെ ജോസഫിന്റെ പ്രാർത്ഥനായജ്ഞത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും പി സി ജോർജിന്റെ കാര്യം പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി നിലമ്പൂരിൽ പറഞ്ഞു വിളർത്തിന്റെ കാര്യം എന്തിനെങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത വിഷയം ഈ ഇടയ്ക്ക് വിളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംസാരവും രീതി കേരള കോൺഗ്രസ് വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ചെയർമാനും പാർട്ടി ചെയർമാനും അല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പാർട്ടിയുടെ ഒരു എം എൽ എ ആയി ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പൊ കേരള കോൺഗ്രസ് പിളർപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ല അങ്ങനെ വിഷയമില്ല കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ പിളർപ്പുണ്ടായാൽ നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം മാണിയെ വിട്ടു പുറത്തു വന്നാൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജും കൂട്ടരും മാണിക്കൊപ്പമുള്ള അതൃപ്തർ പുറത്തുവരണമെന്ന നിലപാട് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചും കഴിഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയി ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ച ഫ്രാൻസിസ് ജോർജും ഒപ്പമുള്ളവരും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത് ജോസഫിനൊപ്പമുള്ളവർ അതൃപ്തരാണെന്ന് ഇവർ കരുതുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവരെ ഒപ്പം കൂട്ടാനുള്ള നീക്കം ശക്തമാക്കുന്നത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവരാണ് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്തി അതിൽ അവർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ധീരമായിട്ടുള്ള ഉറച്ച ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വരട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഞങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ഒരു പ്രതികരണം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും പഴയ ജോസഫ് വിഭാഗം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചാൽ എൽ ഡി എഫിൽ മികച്ച പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അതുവഴി മധ്യ കേരളത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാം എന്നാൽ മാണിയെ പിരിഞ്ഞാലും എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകാൻ ജോസഫ് തയ്യാറാകുമോ എന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല പി ജെ ജോസഫിനൊപ്പമുള്ളവരുമായി അനൌപചാരിക ചർച്ചകൾ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം വയനാട്ടിൽ എം ഐ ഷാനവാസിന്റെ മകളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കരുതെന്ന് കെ എസ് യു വിജയ സാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം പരിഗണിക്കാതെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കരുത് അമിന ഷാനവാസ് ആദ്യം പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്നും കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിൻ വലത്ത് ചേർന്നു അശ്വിൻ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് കെ പി സി സി ഇതുവരെ വ്യക്തമായ തീരുമാനമോ നിലപാടോ എടുത്തിട്ടില്ല അതാണോ കെ എസ് യുവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് കെ എസ് യു ഇത്തരം ഒരു പരസ്യ നിലപാടിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർണ ഇന്ന് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമീന ഷാനവാസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തോട് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയുകയായിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇതിന്റെ ഇതിൽ കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോൾ കെ പി സി സി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം എടുക്കാതിരിക്കുകയും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചയുടെ സമയത്ത് ഹൈക്കമാൻഡിൽ നിന്ന് അത്തരം ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തള്ളാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കെ എസ് യു ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു പരസ്യ നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതായാലും അമീന ഷാനവാസ് ആദ്യം പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന തരത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ നിലപാട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കെ എസ് യു സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയം കോ
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അമീന ഷാനോസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മത്സരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത്തരം ഒരു കാര്യം രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചയായില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും മത്സരിക്കാമെന്ന് മറ്റ് പാർട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് ആവശ്യപ്പെടാതെ മത്സരിക്കാമെന്ന് അമീന പറഞ്ഞതിലുള്ള ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് തന്നെയാണ് കെ എസ് യു ഇപ്പോൾ ഒരു പരസ്യ നിലപാടിലൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും വയനാട് മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യവും വലിയ രൂപത്തിൽ ചർച്ചയാവും കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിക്ക് മത്സരിക്കണം എന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അശ്വിൻ വല്ലത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് യു ഡി എഫിനെ വട്ടം കറക്കി മൂന്നാം സീറ്റ് ചോദിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് മൂന്നാം സീറ്റിന് ലീഗിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും ഏത് സീറ്റ് എന്ന കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞു മൂന്നാം സീറ്റ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും കെ പി എ മജീദും പറയുമ്പോഴാണ് ബഷീർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് കെ എം മാണി രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് നേരിട്ട് രണ്ടാം സീറ്റ് ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ലീഗ് മൂന്നാം സീറ്റിനായി രംഗത്തെത്തിയത് മൂന്നാം സീറ്റിന് ലീഗിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും ആവശ്യം യു ഡി എഫിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ വ്യക്തമാക്കി ലീഗിന് ഒരു മൂന്നാം പാർലമെന്റ് സീറ്റ് ചോദിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും ഏത് സീറ്റ് ചോദിക്കണമെന്ന കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് എന്താണ് എങ്ങനെ എന്നീ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ നോക്കില്ല ലീഗിന് മൂന്നാം സീറ്റിന് അർഹതയുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും അത് വ്യക്തമാണ് നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെയും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടുകണക്കുകളും വച്ചാണ് ലീഗ് മൂന്നാം സീറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിലും പാർട്ടിയിൽ ഉയർന്ന ഈ ആവശ്യം ആദ്യമായാണ് ഇത്രത്തോളം ശക്തമാകുന്നത് വയനാട് കാസർകോട് വടകര സീറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേണമെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗിനുള്ളിൽ ഉയരുന്ന ആവശ്യം അതേസമയം മൂന്നാം സീറ്റ് ചോദിക്കാൻ പാർട്ടി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും കെ പി എ മജീദും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കെയാണ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആവശ്യം പരസ്യപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയത് ഇന്നലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മൂന്നാം സീറ്റ് ചോദിക്കാതിരുന്നതിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അതൃപ്തി പുകയുന്നുണ്ട് ഇതിലുള്ള പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൂടിയാണ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പരസ്യപ്രസ്താവന മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി ബി ജെ പിയെ വെള്ളപ്പൂശുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എമ്മിനെ വിമർശിക്കാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രമിച്ചത് ശബരിമലയിലടക്കം അവസരവാദ നിലപാടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും കോടിയേരി അത് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിനെ മുഖ്യ ശത്രുവായി കാണുകയും ബി ജെ പിയെ വെള്ളപൂശുകയും ചെയ്തൊരു സമീപനമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഒരഭിപ്രായം കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ വേറൊരു അഭിപ്രായം ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായി പരസ്യമായി വാദിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാത്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു റഫാൽ ഇടപാടിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു പറയാത്ത സത്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നു സത്യം മൂടിവെക്കാനാകില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആദിവാസി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി വയനാട് ഡി സി സി അംഗം ഒ എം ജോർജിനെയാണ് പുറത്താക്കിയത് ജോലിക്ക് നിന്ന ആദിവാസി ദമ്പതികളുടെ മകളായ പതിനേഴുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ പോലീസ് പോക്സോ ചുമത്തി കേസെടുത്തു ജോർജ് ഒളിവിലാണ് ഡി സി സി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ബത്തേരി മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ഒ എം ജോർജ് ഒന്നര വർഷത്തോളം പതിനേഴുകാരിയായ ആദിവാസി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ് ജോർജ് പെൺകുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് അയച്ച സന്ദേശം കണ്ട മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു പരാതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർ പെൺകുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് പീഡനം സ്ഥിരീകരിച്ചത് വിവരം പോലീസിന് കൈമാറിയെങ്കിലും യഥാസമയം നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും ജോർജിന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം നൽകിയെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ജോർജിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായും കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നും കെ അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഒരു നിലപാടുമില്ല അദ
അർബൻ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഒ എം ജോർജിനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ബാങ്കിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല പട്ടിണി സമരം തുടങ്ങി മുഴുവൻ ദുരിതബാധിതരെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം അമ്മമാർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാഭായ് അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരവും ആരംഭിച്ചു സി പി എം ഓഫീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്ത എസ് പി ചൈത്ര തെരാസ ജോണിനെതിരായ നടപടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം ഇന്ന് വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കാര്യമായ അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് സർക്കാർ തയ്യാറാകില്ലെന്നാണ് സൂചന സർക്കാരാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു ഡി ജി പിയുടെ പ്രതികരണം നടപടി ആവശ്യത്തിൽ സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഓഫീസുകൾ റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന നിയമം ഇതുവരെ ഇല്ലെന്ന് മുൻ ഡി ജി പി പി കെ ഹോർമിസ് തരകൻ കീഴ്വഴക്കങ്ങളല്ല നിയമമാണ് പ്രധാനം ചൈത്ര തെരാസ ജോണിന്റെ നടപടിയിൽ തെറ്റ് കാണുന്നില്ലെന്നും ഹോർമിസ് തരകൻ പാലക്കാട് പ്രളയാനന്തരവും സംസ്ഥാനത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വളർച്ച മൊത്തം ഉൽപാദനത്തിൽ ഏഴ് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് വർധന മുൻവർഷം ഇത് ആറ് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു ആസൂത്രണ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി സഭയുടെ മേശ പുറത്തുവെച്ചു കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളിലും ഉത്പാദന മേഖലയിലും വളർച്ച പതിനാല് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാഭത്തിലായി സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന പ്രവാസികളുടെയും കുടിയേറ്റ പ്രവാസികളുടെയും എണ്ണം കുറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചുവരുന്ന പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം കൂടി പ്രവാസി വരുമാനത്തിൽ വർധനയുണ്ടെങ്കിലും വളർച്ചാ നിരക്കിലെ കുറവ് ആശങ്കാജനകമായി തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുസ്ഥിതിയെ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ താഴെയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായുണ്ടായ ഈ സാമ്പത്തിക തകർച്ച പ്രളയ ദുരന്തത്തിനിടയിലും സംസ്ഥാനം മറികടന്നു എന്നാൽ ഈ വളർച്ച സുസ്ഥിരമല്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ശതമാനമെങ്കിലും വളർച്ച നിരക്ക് താഴെ കാരണം പ്രളയം മൂലം സ്വത്തുക്കൾ മാത്രമല്ല നശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് രണ്ടു മാസക്കാലം സാമ്പത്തിക സ്തംഭനം ഒരുന്ന സംസ്ഥാനം ഒരു മാന്യകാലത്തെന്ന പോലെ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ചെലവ് ചുരുക്കാനല്ല ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ബഡ്ജറ്റ് പരിശ്രമിക്കുന്നത് മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൽ പതിനൊന്ന് ദശാംശം നാല് രണ്ട് ശതമാനം വർധനയുണ്ട് ആളോഹരി വരുമാനം പത്ത് ദശാംശം എട്ട് ഏഴ് ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു ഒന്ന് ദശാംശം നാല് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ജി എസ് ടി സംസ്ഥാനത്തിന് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയില്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നികുതിയേതര വരുമാനത്തിലും പതിനഞ്ച് ദശാംശം നാല് ആറ് ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ടായി റവന്യൂ കമ്മി രണ്ട് ദശാംശം നാല് ആറ് ശതമാനവും ധനക്കമ്മി മൂന്ന് ദശാംശം ഒമ്പത് ഒന്ന് ശതമാനവും കുറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന ബജറ്റ് നാളെ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാകും ബജറ്റിലുണ്ടാവുക ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ജനകീയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ധനമന്ത്രിയുടെ പെട്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ എന്നതാണ് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റാണ് ഐസക്ക് നിയമസഭയിൽ നാളെ അവതരിപ്പിക്കുക പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വൻകിട പദ്ധതികളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല കടുത്ത സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെങ്കിലും നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നവോത്ഥാന സന്ദേശ പ്രചരണത്തിനും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ജി എസ് ടി വന്നെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള മദ്യനികുതിയും വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല പകരം വിഭവ സമാഹരണത്തിന് മറ്റെന്തൊക്കെ സാധ്യതകൾ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത് നികുതിയേതര വരുമാന വർധനവിനും പുതിയ സാധ്യതകൾ തേടാം പ്രളയമുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെ പഴിചാരാമെങ്കിലും മുൻ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളോട് എത്ര കണ്ട് നീതി പുലർത്തുമെന്നതാണ് ധനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി മുൻ ബജറ്റിലെ നടപ്പാവാത്ത പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രചരണ വിഷയമാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിലുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഇത്തവണ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് നേരത്തെയാക്കിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആകർഷക പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ധനമന്ത്രിയുടെ പക്കലുണ്ടാകും രണ്ടാഴ്ചയായി ബജറ്റ്
വാദവെപ്പ് കേസിൽ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് അഞ്ചു വർഷമായി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ശ്രീശാന്തിന് വാദിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ശ്രീശാന്തിന്റെ പെരുമാറ്റം മോശമായിരുന്നു എന്തിനാണ് കുറെ പണം കയ്യിൽ കരുതിയതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തേണ്ടി വന്നതെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു കയ്യിൽ പണം കരുതിയത് അനാഥാലയത്തിന് നൽകാനായിരുന്നുവെന്നും ശ്രീശാന്ത് വാദിച്ചു അധിക രേഖകൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ സമയം അനുവദിച്ച കേസ് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി പൂർണ്ണമാകുന്നു നാലുമണി വാർത്ത നമസ്കാരം